Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda 97. Se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostar, pode tirar o like sem problema nenhum. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! A gente começa respondendo o pedido da Leila Lima. Ela pergunta por onde anda a cantora Patrícia Marx. Patrícia Marx de Azevedo começou sua carreira de sucesso como cantora aos 5 anos, fazendo algumas aparições na TV. Aos 9, gravou o CD Clube da Criança com Luciano Nassim. Em 83, venceu o Festival Internacional da Criança na antiga TVS, hoje o SBT. No ano seguinte, estourou nas rádios com o grupo Trem da Alegria. Em 87, Patrícia seguiu carreira só alcançando sucesso em seu primeiro CD com mais de 450 mil cópias vendidas. A partir daí, a cantora colecionou vários álbuns marcantes com canções inesquecíveis, como Certo ou Errado, Espelhos d'Água, Sonho de Amor e Quando Chove. No fim dos anos 90, a Patrícia deu uma pausa em sua carreira e se converteu ao budismo. Ao todo, Patrícia Marques lançou 14 álbuns de estúdio, ganhou 9 prêmios e ainda vendeu milhões de discos. Hoje, a artista está com 47 anos. Ela foi casada por 18 anos com o produtor musical Bruno E. E com ele tem um filho chamado Arthur, de 22 anos. No ano passado, a cantora revelou ser homossexual. Hoje ela namora a arquiteta Renata Pedreira. Patrícia ainda segue carreira como cantora. Seu Instagram está aí embaixo na descrição caso você queira conferir. A Lucimeira e Maria pergunta por onde anda Fernanda Machado. Ela começou sua carreira na TV, atuando em Começar de Novo em 2004. No ano seguinte, teve papel marcante como Dalila em Alma Gêmea. Ao longo de sua carreira, Fernanda fez mais de 10 produções na Globo. Vale destacar também seu trabalho na novela Amor à Vida, interpretando Leila. Chega de dizer que a Nicole estava vestida de noiva, que você tá vendo a Nicole vestida de noiva. Chega, Thales, olha só, presta atenção. Você não tá bem, meu amor. Escuta. Você não tá bem. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que voltar a fazer terapia, tomar remédio, sei lá eu, o que você achar melhor. Sua última atuação na Globo foi justamente em Amor à Vida. A atriz já está há sete anos nos Estados Unidos. Ela é casada com Robert e tem dois filhos, Luca e Léo. Fernanda mora em Santa Bárbara, na Califórnia. E seu mais recente trabalho como atriz foi na série Impuros da plataforma Star Mais. Em entrevista à revista Quem, Fernanda, que está com 40 anos, disse que sua prioridade são seus filhos. Suas redes sociais estão na descrição. O Ezequias Mota perguntou o que aconteceu com Nica Costa. Ela começou sua carreira aos 5 anos. Seu pai foi Dom Costa, um famoso produtor musical. Em um show na Itália aos 9 anos, cantou a música Oh My On. A repercussão foi tanta que ela foi chamada para gravar seu primeiro disco, que vendeu 2 milhões de cópias. Nica ainda lançou o segundo disco em 83, intitulado como Fairy Tales. No mesmo ano, infelizmente, seu pai faleceu. Ela só voltaria ao estúdio em 89, com o disco Here I Am. Esse disco fez sucesso aqui no Brasil com a canção Midnight. Em 92, Nika se mudou para a Austrália, onde se tornou artista revelação. Ela é muito famosa por lá. Hoje, Nika está com 49 anos e segue carreira como cantora, fazendo shows principalmente nos Estados Unidos. Ela tem dois filhos. Seu Instagram está na descrição caso você queira conferir. O Watson Araújo pergunta por onde anda Cris Couto. Cris começou sua carreira de atriz em 78, atuando em várias peças infantis. Sua estreia na televisão foi na novela Coração Alado em 1980. Atuou em vários folhetins da Globo e da Manchete. Em 91, aceitou o convite para ser VJ na MTV, ficando no canal até 1999. Mil pessoas tiveram na pedreira Paulo Leminski, conferindo as 12 bandas concorrentes, Além dos shows do Resist Control, que tocou na abertura, Kid de Abelha, Para Lamas do Sucesso e Barão Vermelho. Cris ainda foi repórter do video show. Em 2001, voltou a atuar em novelas como Lênia e Um Anjo Caiu do Céu. Ainda apresentou o Café Filosófico na TV Cultura. Foi também repórter das cinco primeiras temporadas de A Fazenda. Suas últimas atuações foram nas séries Ilha de Ferro e Hebe. Cris Couto segue carreira como atriz. Hoje ela está com 61 anos e tem uma filha. 
O Libério José pergunta por onde anda Gilmara Sanches. Maria Aparecida Sanches nasceu em São Paulo. Ela começou ainda muito jovem no rádio. Nos anos 60, fez parte do elenco de A Turma do Sete, grande sucesso infantil da Record. Gilmara ainda atuou em algumas novelas da TV Excelsior e Tupi, como Em Sangue do Meu Sangue, Os Diabólicos e Meu Rico Português. Mas o meu medo é que você e ela estivessem viajando juntos. Ah, ah, você ri? Você ri? Você não sabe quanto eu chorei. Ela ainda foi locutora da Rádio Globo nos anos 70. Neste mesmo período, ela foi jurada do programa Silvio Santos. Ela também é uma das pioneiras da dublagem aqui no Brasil, com trabalhos marcantes na área desde os anos 60. Gilmara hoje está com 73 anos e tem dois filhos. Ela é irmã da também atriz Elaine Cristina. O Maicon Vinícius pergunta o que aconteceu com o José Santa Cruz. Ele é uma das lendas vivas da dublagem da televisão. Natural de Picuí, na Paraíba, José começou sua carreira no rádio no final da década de 40 como humorista e locutor. Ao longo de sua carreira, o ator fez vários trabalhos na TV, principalmente como Jojoca em atrações da Globo, Tupi e também na Praça é Nossa. Eu já vi coisas melhores. Dizem que eu tenho um corpo escultural. Em cima é tudo reto. Tudo reto? E embaixo tem pelo de porco. Por 15 anos, Santa Cruz fez parte do elenco do Zorra Total. Na dublagem, José começou nos anos 70. Ele conta com uma lista gigantesca de personagens em desenhos, séries e filmes. Ele deu voz, por exemplo, ao Dino, da inesquecível Família Dinossauro. Sua última aparição na TV foi uma pequena participação em 2020 no humorístico Zorra. José Santa Cruz atualmente está com 92 anos de idade. Ele é casado com Ivane Maria desde 1951 e com ela teve três filhos. O mais velho faleceu em 2011. Nós do Alvo na TV desejamos muita saúde a esse grande nome da arte. A Jane Barbosa pergunta por onde anda Sônia Regina. Formada em teatro, Sônia começou sua carreira na TV em 1977, atuando na novela Nina. Logo, a atriz foi acumulando vários papéis na Globo. Foi genia em Pai Herói, atuou em Sinal de Alerta e ainda trabalhou em O um Homem Proibido como Marília. Também fez parte de alguns episódios do Caso Verdade. Em 85, veio seu papel mais marcante na televisão, como Alice em A Gata Comeu. Eu fui como artista, eu sou uma artista, eu fui lá como convidada. Eu queria tanto estar nessa festa, homenagear o Rafael. Sônia também atuou em três filmes, como em A Prisão e Os Insaciados. Hoje, Sônia Regina está com 60 anos e vive como dona de casa. Ela já foi casada e tem duas filhas, Pilar e Paloma. Seu Facebook está na descrição. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!